ಒಂದು ಸಾಲಿ ಕಿಲಿ ಏನು ಕಲ್ತೆ ಇಲ್ರಿ ಕಲ್ಸಿಲ್ರಿ ಅಪ್ಪ ಅವ ಅವಾಗ ಹಿಂದಕ್ ಮಾತ್ರ ಅದು ಏನ್ ಅವಾಗ ಏನು ಇಟ್ಟು ಇದು ಕೇರ್ನ ತಗೋತಿದ್ದಿಲ್ರಿ ಮೇಡಮ ಮತ್ ಈಗ ವಯಸ್ಸ ಆಗುತ್ತನ ಮದ್ವಿ ಮಾಡ್ಕೊಡಂಗಿಲ್ರಿ ಈಗ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನಮ್ದು ಕೂಸುಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಮದ್ವಿ ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ ಮತ್ತ ಇನ್ ಇರ್ಲಿ ನಾವು ಅಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಿರ್ಲಾಕ ನಮ್ದರೆ ಹಿಂಗಾಗ್ಯದ ಮಕ್ಕಳದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯ ಒಂದ್ ಜರ ಮುಂದ್ ಕರೀಲಿ ಚಂದಗೆ ಬೆಳೀಲಿ ಇರ್ಲಿ ಅತ್ತ ಹಚ್ಚಿವ್ರಿ ಎಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿತಾರ ನಾ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಗುರಿ ತಂದು ಕೊಡ್ಬೇಕನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಸೆ बेटी को दिल में शेर है इस बात का पता मुझे जनवरी में पता चला था तब जो वो पाँच महीने की थी उसके पापा ने एक अपने फ्रेंड से बात की होगी तो उन्होंने बताया श्री सत्य साई हॉस्पिटल है वो रायपुर में है और वहाँ पे बच्चों का ही इलाज होता है ये हॉस्पिटल की सबसे मुझे अच्छी चीज़ लगी ये हॉस्पिटल नहीं है ये एक मंदिर है और यहाँ पर बिल बिल वाला कोई भी काउंटर नहीं है यहाँ के एक रुपये का भी खर्चा नहीं लगे पड़ा और सब यहाँ पे फ्री ही मिलता है और जो मैंने पहली बार देखा मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक है उसको नया जन्म मिला है मैं बहुत खुशी हुई वेन आई वॉज इन एट ए सडन सारो स्टक और फैमिली दैट माई फादर पास अवे ड्यू टू सडन स्ट्रक my mother was a daily wage worker became the sole breadwinner of the family and it was very difficult for her to bring us up with a little amount that she received since my mother used to go to work every day in the morning she was not able to prepare food and we had to go to school on empty stomach but here life took a different turn when i was studying in government school every day i used to get hot breakfast through annapurna people I wish many poor children would be benefited by this Annapurna program. Sadguru Shri Matsudan Sai through whom our most beloved divine master Bhagwan Shri Satya Sai Baba is taking his mission forward towards culmination. What ever Swami starts becomes a movement today it is not just about launching an app with the name gurukulam it's a whole new beginning it is my wish i want to open 600 schools across the length and breadth of this country we are here to create good men and women before great men and women once you are a good person with selfless thoughts you are bound to be a good engineer of service to society you will be a good doctor who will serve many more who are in need of your service these little children they go to school how can they learn without food in their stomach they may not remember my name or your name but this is one thing they will always remember there are some good human beings who cared for us they came on their own and with great love they served us that is what is going to change the world god is defined as somebody who has four hands six hands eight hands 10 hands but truth is that god does not personally have these many hands it is a symbolism that is the strength of god multiplies with each one of us doing our bit most beautiful sight is a child smiling at this new children screening center young fijians will be provided heart screenings completely free of cost it is not just giving food it is not just giving education it is not just giving health care baba is showing to the world today the people and their leaders this is the way it should be done from the time of conception till the child grows and becomes a noble citizen of the country our work does not end 
came and asked me, Swami, can I be a part of your mission? I said, you are not a part, you are the mission. Your transformation is the mission. That's why everything else has been created. These are all aids and supports to help you undertake this mission of your own transformation. Lokahite, to serve the society, to make the society better, is all that we should think, speak and do all the time. Sadhguru's mission to provide wholesome nutrition, holistic education, and compassionate healthcare has expanded at an exorbitant pace. Be it the number of service projects, the number of beneficiaries, or the number of countries, to any bystander, this may look impossible. But for Sadhguru Sri Madhusudan Sai, nothing is impossible when love is the undercurrent of all service. Ladies and gentlemen, from the blockbuster movie series of the same name, presenting Mission Impossible. We have Demetrius Sir on the grand piano, Sai Shankar on the drums, Aditya and Ayush beatboxing, Rishi Gopinath on the electric guitar, and Om Sai Pradhan on the bass guitar. Mission Impossible.
वन वर्ल्ड वन फैमिली वसुदेव कुटुंबकम इज द ओनली वे टू मेक द वर्ल्ड बेटर हियर एंड नाउ से सदगुरु श्री मधुसूदन साई अ ह्यूमैनिटेरियन अ विजनरी अ सोशल एंड स्पिरिचुअल लीडर हु हैज एस्टैब्लिश सेवरल इंस्टीट्यूशंस ऑफ पब्लिक सर्विस इन द लास्ट टेन इयर्स सिंस ट्वेंटी These institutions offer services to the most needy in the fields of nutrition, education, healthcare and social care in about 33 countries absolutely free of all costs. Identifying the gaps in societal needs and addressing it in a holistic and sustainable way to have a lasting impact has been the approach to service in all the institutions set up by Sadguru Shri Madhusudan Sai. Nutrition. The Annapurna Morning Nutrition Program serves healthy morning nutrition to more than 1.2 million school going children in india and about 5000 children in five other countries overseas eradicating hidden hunger is one of the main goals of annapurna and hence a customized micronutrient rich supplement saishwa is served to children every morning to ensure better attendance and a healthy childhood devoid of wasting or stunting The vision is to cover 20 million school going children by 2024-25. Over the last decade, Annapurna has also served the cause of maternal nutrition and eliminating pregnancy and birth related issues by providing expecting and lactating mothers with Saishwar specially customized for their needs. Education. The need of the R is an education model that will induce human values into the veins of education. to ensure a holistic development of individuals who will cultivate the commitment to serve the society and help to address the manifold issues and needs of our societies a practical testimony to implementing the ancient way of education that is based on the molding of wholesome individuals with brilliant heads compassionate hearts and competent hands the 3h formula is the shri satya sai loka seva gurukulam group of institutions These institutions impart integral values-based education to over 5000 students, both boys and girls, from grade 6 to doctorate programs across 27 campuses in India and at three institutions outside India, completely free of all costs. The institutions are residential edifices set up in naturalistic settings as symbols of majesty and modesty, reminding one about the genuine goals of education. the acquisition of all forms of knowledge being a paragon of virtues and working for the welfare of society the higher education wing is the shri satya sai university for human excellence an institution which empowers young students with the necessary knowledge skills and character with only one purpose serving the society thus every student who passes out of the university joins the alma mater which itself is a service institution or posted at any of its other sister organizations based on the need thus creating a self-sustainable system the university is all set to commence a first of its kind free medical college that will bestow the gift of free medical education to rural students who have the aptitude but not the affordability this medical college will mold the rural youth as capable and compassionate healthcare professionals who will selflessly serve the society The university is also the only general university that offers courses in fine arts and Vedic and spiritual studies. To promote learning and research in Vedic studies and to disseminate its priceless wisdom to all, the Shri Satya Sai Loka Seva Veda Gurukulam was set up in the year 2021. Healthcare. Shri Satya Sai Sanjeevani Centers for Child Heart Care are the world's largest chain of pediatric cardiac hospitals without billing counters for addressing the global burden of congenital heart diseases five child heart care centers in india at the states of chhattisgarh haryana maharashtra karnataka and telangana five mother and child hospitals in india at the states of chhattisgarh haryana maharashtra jharkhand and uttarakhand five health care centers in the countries of fiji suva sri lanka batikalo usa clarksdale and two facilities in nigeria ebe and emo offer completely free of cost services to all with specialized services for children and their mothers in the spirit of a compassionate health care model the five pronged approach for holistic health care adopted by sanjeevni is cure through the heart care centers 
prevention through the Divine Mother and Child Health Program, a health screening program, nutrition through Sai Shua multi-nutrient supplement, advanced human genomic research for congenital heart diseases, healthcare education and training that provides skill development programs for doctors, paramedics and allied healthcare professionals. So far, Sanjeevani has trained around 700 students of physiotherapy, 300 nursing students, 26 perfusion technologists, 20 cardiac technologists, and 20 physician assistants. All this has been done totally free of cost to empower the new generation with medical knowledge and practical experience. At the Sanjeevani hospitals in India, close to 25,000 little hearts have been treated through invasive and non-invasive procedures as of February 2023. Outpatient consultations and screenings have also been performed for over 412,000 children. Sri Satyasai Sarla Memorial Hospital is a multidisciplinary facility at Karnataka with a high dependency inpatient unit providing services to the rural and underprivileged sections of the society. Over 1,000 outpatients and 300 inpatients are taken care every single day, all completely free of cost at this hospital. The Sarla Hospital will soon serve as the teaching and training hospital for the Free Medical College. Twelve centres for human development have been set up across 11 countries for conducting several service and spiritual activities. To take this triple elixir of nutrition, education and healthcare to the doorsteps of children is a saga of love and service as several lives are being illumined through these benevolent acts every single day. access to health care till everybody has shelter above their head and food in their stomach I don't think our organization can afford to rest I know you spoke about sustainability in another question but uh, in the next 10 to 15 years where do you see the organization going I have two answers one is a practical answer one is the honest answer the honest answer is I really do not know it's divinely driven and we never thought five years ago that we are going to be opening a medical college five years later. But as the need arose, we started working towards it. But my view is that I can't tell you 15 years, but I want to have a view till every child is put into the school, till every child or every sick person has access to health care, till everybody has shelter above their head and roof above the head and food in their stomach. I don't think our organization can afford to rest. That is our vision and it's for the whole world. So that's where we are heading, whether it will happen in 15 years or 50 years, I cannot say. But that is our larger vision. My complaint is very simple. You always underplay. You do 100, you say 1. I have seen the kind of work, in fact I have seen personally the medical college which is now under construction in the Bangalore premise. And the kind of work you've done, whether it is curriculas, whether it is the other systems, it is fantastic. But you people don't advertise, you don't tell. So my complaint is why? Why you people are underplaying it? I want to know. This is a serious complaint. I think we are the people who work more and talk less. That has been our culture. So we have been maintaining that so far. But I think even what I have said just now, I hope you all trust that we actually do all these things. If I say more than this, most of the people will shake their head and walk away from the, from the room saying, I don't think this is true. So even if this much, if you can trust and believe that it is true, I think we are happy. But uh, I have seen a divine mechanism 
where it attracts the uh, right kind of people to itself. You know, it, they, they come. And I wonder, in the last one year, I would have met so many new people, I have lost count of it. And I never invited them. They have come, found out from somebody, they all come. And they all participate and support like you, you had come. So, but we did take your point last time, you did mention that, that, you know, we'll have to now develop this habit of talking a little more than what we do. Perhaps it is important for the world to know from that point of view that good stories should spread. Today's uh, interaction uh, gave me much more clarity, in fact, of uh, his mission and uh, his purpose. But doing it free is something which is extraordinary. That only such a Sai Gram people with total dedication could have planned and could have executed well. In about the next 10 years, they'll make a mark all over the world.
Kumai village there is no medical facilities nearest hospital is 50 km away from my village studying in 10th standard and I want to become a doctor. My parents being farmers, they cannot afford medical education as it is very expensive. The University for Human Excellence has taken the next big step by envisioning to expand its services by providing free medical education to the rural students with the sole aim of creating service-minded medical professionals who will serve in rural geographies. In this direction, a free medical college will be established soon in Mudenahalli by the university. This institution is something which is an eye-opener to many people. In India, 1.5 million students write medical entrance exams. How 80,000 people get enrolled. I'm going to go into medical field. I did realize that it's going to be very, very expensive and it's going to be time consuming. But then when I came to this institution, I did realize that they are opening a medical college for free of cost. I have known friends who are very passionate about medical education. They were even good in academics and fared quite well. But given the high cost of medical education, they couldn't afford it and had to change their field of education. I'm looking forward to continue my education in this medical college. I was born in Mandya, a rural district in Karnataka state, mostly comprising of farmers. I have seen hundreds of families struggle to access even basic healthcare facilities. I feel it's my duty to serve the society by dedicating my life towards strengthening rural healthcare in the country. Thanks to Rajeshwari Academic Block for starting a free medical college for rural children like me. Our Gurukulam since the ancient times never charged a fee. So this was never a culture in India to sell food or education or healthcare. I think the day we started doing that, our country started declining. Swami, when I look at the way you are offering all these services across the three verticals of education, nutrition and healthcare without charging a single rupee, it makes all of us wonder if some basic minimum amount can be charged for those who can afford to pay. There are two aspects to this. One is the, the aspect of the principles on which we run these institutions. And the second is the very practicality of why we run it the way we run it. If I go to the principles part of it, it was Bhagwan Sri Satya Sai Baba's vision that education, healthcare, and food, these are basic necessities of life and should not be commoditized. Education is the fundamental right of every child born on earth. Healthcare is a fundamental right. And food and water, these are basic rights of every human being born anywhere in the world, whether rich or poor. And as Indians, we have never sold education, health or food. Our Gurukulam since the ancient times never charged a fee. Whether you are the son of the king or you are the son of a farmer, all of you studied in the same Gurukulam, all of you slept on the same floor, ate the same food, did the same things. And at the end, as a Guru Dakshina, whatever the parents could afford, they offered it to the Gurukulam and they went. Because of which students had gratitude for the society. Because they thought it's society which has provided for their welfare and education. So it is their turn to give it back once they graduate. And as healthcare also, our Vaidyas never charged anybody. 
Vaidyas were a part of a system which was patronized by the kings or the wealthier people in the society, like the temples and other places. And each temple had a Vaidya associated with that temple, even a midwife. And they looked after the welfare of the people around in that village. So this was never a culture in India to sell food
down and then we'll start. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೇ ಉಪಸ್ಥಿತ ಸಮಸ್ತ ಗಣಮಾನ್ಯ ಅತಿಥಿಯೋಂ ಕಾ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಹೈ ಇನ್ವೋಕಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲೆಸಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಅವರ್ ಪ್ರಣಾಮ್ಸ್ ಟು ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಮತ್ಸೂದನ್ ಸಾಯಿ ಆನರೇಬಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜೀ ಡಿಗ್ನಿಟ್ರೀಸ್ ಸೀಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಡಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಯಸ್ ಎಸ್ಟೀಮ್ಡ್ ಗೆಸ್ಟ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫ್ರಿಟರ್ನಿಟಿ philanthropic partners friends from the media well wishers and donors who have come from over 15 countries volunteers staff students alumni and everyone joining us live from around the world sai ram, ram namaste and, and a very, very good, good morning. morning we extend our most warm welcome and deepest gratitude to our honorable prime minister shri narendra modi ji A totally free medical Karnataka. हम कर्नाटक राज्य के मुदनहली में स्थित इस एक अद्वितीय पूर्णतया निशुल्क अशासकीय चिकित्सा महाविद्यालय श्री मधुसूदन साई चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान तथा श्री सत्य साई राजेश्वरी स्मृति खंड के लोकार्पण के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत वंदन और अभिनंदन करते हैं अब हम सदगुरु श्री मधुसूदन साई से अनुरोध करते हैं कि वे श्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित करें वी ऑल्सो एक्सटेंड आवर मोस्ट वॉर्म वेलकम टू श्री बसवराज बोमाय चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका Dr K Sudhakar Minister for Health and Family Welfare and Medical Education Government of Karnataka may we also welcome Shri B N Narasimhamurthy Chancellor Shri Satyasai University for Human Excellence Dr C Srinivas Chairman Shri Satyasai Health and Education Trust and the leadership team of the Prashanti Balamandira Trust present here today with us today is truly a momentous day as we all gather to witness the inauguration of the Shri Matsudan Sai Institute of Medical Sciences and Research guided by the norms of the National Medical Commission of India this first of its kind totally free private medical college in India will bestow the gift of medical education to rural students molding them into compassionate healthcare professionals whose only goal will be to selflessly serve the society abham श्री सत्य साई हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर सी श्रीनिवास को हमें संबोधित करने के लिए आमंत्रित करते हैं डॉक्टर सी श्रीनिवास श्री सत्य साई संजीवनी ग्लोबल सेंटर्स फॉर चाइल्ड हार्ट केयर का नेतृत्व कर रहे हैं चिकित्सा महाविद्यालय के श्री सत्य साई राजेश्वरी स्मृति खंड का नामकरण उनकी माता स्वर्गीय डॉक्टर सी राजेश्वरी की स्मृति में रखा गया है जिन्होंने श्री सत्य साई जनरल हॉस्पिटल वाइट फील्ड की स्थापना की थी और निस्वार्थ सेवा का उदाहरण प्रस्तुत किया था डॉक्टर सी श्रीनिवास ऑफरिंग अवर मोस्ट रेवरेंशियल respectful and devoted pranams at the feet of the founding father bhagwan shri satya sai baba most beloved revered and our heart throb prime minister of india shri narendra modi respected dear elder brother basvaraj bommai ji 
a son of Karnataka and the Honorable Chief Minister. Dear brother K. Sudhakar, <laughs> dynamic leader and Minister for Health, Government of Karnataka. Revered Sadhguru Madhusudan Sai Ji, <laughs> beloved brother Narsimha Murthy Ji, <laughs> distinguished ladies and gentlemen from over 50 countries physically and virtually present in this most memorable celebration of the first totally free of cost medical college to come up in the holy state of Karnataka, in the holy land of Chikbalapur, where the first Bharat Ratna of India, Sarem Vishweshwaraya, lives in his presence. <laughs> Students, faculty of so many institutions spread in so many parts of India and in many parts of the world. Param Priya Narendra Bhai Ji, Baat Shuru Hui Unni Sao Saat Aur Sattar Ke Beech Mein. जब देश की महान सेवक गोविंद नरहर गनपुले जो देश की सेवक सुभाष चंद्र बोस के साथ काम करते थे वो आखरी दिनों में वाइटफील्ड आना हुआ और यहां निवास करने का संकल्प लिए थे वहां एक सुपुत्र कर्नाटका मैसूर स्टेट की श्री आरआर दिवाकर के संबंध से भगवान श्री सत्यसाई बाबा की दर्शन पे आए तो उन्होंने प्रार्थना की कि मेरी सारी जीवन देश की सेवा में समर्पित हो गया आखरी दिन भी मैं स्वस्थ केंद्र में क्योंकि मैं अभी एज बढ़ रहा है कि मैं हेल्थ सेवाएं देश को प्रदान करे करके वो बाबा से प्रार्थना की तो बोले बाबा को बाबा आप तो नौजवान हैं मैं तो उम्र में बड़ा हो गया आप कृपया ये छोटी सी जमीन में शुरुआत आपकी निशुल्क सेवाएं शुरू करें तो बाबा ने स्वीकार किया कि बोले मेरा तो काम ही देश का सेवा है मैं जन्म लिया देश की सेवा के लिए तो ये मेरा कर्तव्य है और फिर स्वीकार करने के बाद मुझे देखे मैं फर्स्ट ईयर उनकी कॉलेज का छात्र था और उनकी प्रश्न था तुम्हारी माँ कब आ रही है इधर तो बाबा जानते थे मेरी माँ अफ्रीका में जंगलों में सेवा कर रही थी तो हर पंद्रह दिन यही प्रश्न पूछते गए कि तुम्हारी माँ कब आ रही है इधर तो एक साल बाद मेरी माँ वाइट फील्ड आना हुआ तो हम तीन ये गाड़ी में जाके ये जमीन पे उतरे और बाबा ने बोला मैं इसलिए बुलाया तुमको यहाँ आप काम करिए यहाँ से हम देश की सेवा शुरू करेंगे तो माँ हाथ जोड़ के बोली बाबा आपने बोला अस्पताल मगर यहाँ तो कुछ दिखता नहीं है धरती माता तुम्हारी अस्पताल है आसमान तुम्हारा अस्पताल का छत है यहाँ से तुम सेवा शुरू करो तो भाई साहब 1970 में जो शुरू हुआ आज के दिन जो आप मेरे से भी ज़्यादा जानते हैं देश का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ सच्चे साई की प्रेम की सेवाएं नहीं पहुँचा है सारी देश में गांव गांव से लेके सच्चे साई की निशुल्क निस्वार्थ क्वालिटी सेवा अभी उपस्थित है अभी आप सदगुरु मधुसूदन साई तो एक अनेक ऊंची स्थिति पे लेके गए उन्होंने आदेश दिया कि डॉक्टर्स भी हम ऐसे बनाना जो देश की सेवक हो 
तो मेडिकल एजुकेशन जो मधुसूदन साई जी शुरू कर रहे हैं एक तो होता है मेडिकल जो बाबा बोलते थे टाइमली होना चाहिए टाइमलेस भी होना चाहिए और एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जो मैन मेकिंग होना चाहिए बाबा का आदेश था और उनकी जीवन समर्पित थी कि एजुकेशन में मैन मेकिंग होना चाहिए देश की सेवा का एक ऊर्जा हर एक बच्चे की दिल में उत्कृष्ट होना चाहिए सो so, यह है सदगुरु मधुसूदन साई की यूनिक मेडिकल कॉलेज इससे एक बड़ी भाग्य क्या है कि द मोमेंट इज टुडे द मोमेंट ऑफ इंडिया एंड द मैन ऑफ द मोमेंट नन अदर देन बिलवेड डियर ब्रदर नरेंद्र मोदी जी इज हियर टू इनग्रेट द वन ऑफ इट्स ओनली काइंड टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल कॉलेज मे आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू स्टैंड इन ओवेशन एंड रेस्पेक्ट to this great son of india in dedicating ourselves to mother india in its services jai bharat jai karnataka and jai Sai Ram Vasudeva Kutumbakam One earth one family one future The ancient Indian thought of Vasudeva Kutumbakam recognizes the interconnectedness of all creation and has been adopted as the theme for this year's G20 summit under the leadership of our dearest prime minister it is this vision that is reflected in the numerous mammoth societal initiatives established by sadguru shri matsudan sai which provide free education free healthcare free nutrition and free socio care services not only in india but across 33 countries around the world We now pray to Sadguru Shri Matsudan Sai ji founder Shri Matsudan Sai Institute of Medical Sciences and Research for his benedictory message सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्रा पश्यंत माँ कच्चि दुखम आपनुयात इस अमृत काल में अमृत भारत की परिकल्पना के इस स्वप्न को साकार करते हुए श्री प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी का इस पंचगिरी प्रदेश मुद्दनहली की पुण्य भूमि में बहुत बहुत स्वागत है बाबा ने इस भूमि को तपोभूमि का नाम दिया और यहाँ के त्यागजीवियों ने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत रखकर समाज सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर इसे त्याग भूमि का नाम दिया और अब ये सेवा भूमि ही नहीं सिद्ध संकल्प भूमि बन गई है जहाँ पर कोई भी निस्वार्थ संकल्प जब भी लिया जाता है वो अवश्य पूर्ण होता है एक साल पहले इसी मंच पर गृह मंत्री जी की उपस्थिति में हमने एक संकल्प लिया था कि अगले साल माननीय मोदी जी के हाथ से ही इस मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन होना चाहिए और एक साल के अंदर अंदर यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे साथ उपस्थित हैं इस सेवा का लोकार्पण करने के लिए केवल 20 दिनों के अंदर आमंत्रण से उद्घाटन तक ये कैसे संपन्न हुआ इसका एकमात्र कारण प्रधानमंत्री जी का स्वभाव कि कोई भी सत्कारी हो उसे वो पूरा सहयोग सहकार देते हैं उसको सराहते हैं उसको प्रोत्साहित करते हैं केवल 20 दिन के अंदर उन्होंने निश्चय किया और उनकी इतने व्यस्त शेड्यूल में भी उन्होंने समय निकालकर आज वो हमारे साथ यहाँ पर है इसके लिए हम सभी सभा के जितने भी सदस्य हैं संस्था के सदस्य हैं सभी उनके सदैव आभारी रहेंगे ये हमारा परम सौभाग्य है कि आपके हाथों ऐसी संस्था का लोकार्पण हो रहा है एक छोटी सी बच्ची सात साल पहले 
प्रीति नाम की इसी मुद्देनेली गांव की उन्होंने मुझसे पूछा स्वामी जी मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ पर वो कन्नड़ा मीडियम में शासकीय विद्यालय में पढ़ाई कर रही थी उन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी और उनके पिता रसोई का काम करते हैं तो उनको पढ़ाने में भी असमर्थ थे तब हमने कहा क्यों बनना चाहती हो आप डॉक्टर तो उन्होंने कहा मैं गांव में जाके सेवा करना चाहती हूँ हमने कहा आप यदि मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो आपको अवश्य ये अवसर हम प्रदान करेंगे और आज सात साल बाद वो डॉक्टर हैं और हमारे ही संस्था में पहुँच चुकी है तब ये सोच आए कि कैसे गांव के बच्चों में जिनमें सामर्थ्य है शक्ति है श्रद्धा है और समाज सेवा करने की प्रेरणा भी है उनको कैसे ये अवसर प्रदान किया जाए कैसे निशुल्क प्रदान किया जाए इस पर कार्य चलता रहा और आज उसके परिणाम स्वरूप ये चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र तैयार हुआ और ये माननीय मोदी जी का निजी संकल्प है कि वो यहाँ पर आए मुझे पता है कि ये उन्होंने स्वयं अपनी इच्छा से कि इसको आकर मुझे ही समर्पित करना है और उन्होंने जो बात मुझे कही थी वो बात आपने रखी है इसके लिए हम सदा आपके आभारी रहेंगे सरकार समाज और संस्था ये तीनों इकाइयां जब मिलकर काम करेंगी तो ये अमृतकाल में अमृत भारत का निर्माण जरूर संभव है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यही समय है सही समय है जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं यही समय है भारत को विश्व की चरम सीमा पर पहुंचाने का और उनके नेतृत्व में ही ये संभव है यदि ये भारत में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संभव नहीं तो किसी और देश में किसी के भी नेतृत्व में संभव नहीं है आज मेरा हृदय कृतज्ञता से भर गया है और राजेश्वरी माँ की स्मृति में यहाँ के जो विद्यार्थी आगे शिक्षक चिकित्सक बनेंगे वे उन्हीं के पद चिन्हों पर चढ़कर देश सेवा करेंगे ये मेरा मानना है और इसी उद्देश्य से इस अस्पताल की व संस्थान की स्थापना की गई है मैं एक मिनट लेते हुए हमारे देश विदेश से आए कई भाई बंधु जो हैं जिन्होंने अपना सब कुछ समर्पित करके इन संस्थाओं का निर्माण व संचालन करने का बीड़ा उठाया है उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और कुछ लोगों को धन्यवाद आपकी अनुमति से देना चाहता हूं जिनको आपके नाम पर कुछ प्रतीक चिन्ह मिलना है लेकिन वो समयाभाव के कारण इस कार्यक्रम के उपरांत दिया जाएगा सबसे पहले मैं श्रृंगेरी शारदा पीठम के जगत गुरु महासन्निधानम भारती तीर्थ स्वामी जी एवं दिव्य सन्निधानम विदुशेखर भारती जी स्वामी का अभिनंदन करना चाहता हूँ साथ ही में निर्व, श्री निर्मलानंद नाथ स्वामी जी श्री आदि चिंचनगिरी महासंस्थान के उनका भी हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं उन्होंने बहुत सहयोग किया है हमारा बी नारायण राव जो हमारे वरिष्ठ त्यागजीवी हैं उनका भी अभिनंदन और हम वी हैव सम मेजर पैटर्न्स इफ आई डू नॉट मेंशन देम आई थिंक आई विल फेल इन माय ड्यूटी श्री सीताराम जिंदाल श्री ए बालसुब्रमण्यम डॉक्टर महाबलेश्वर श्री अरविंद डिसिल्वा श्री सुनील गवास्कर प्रोफेसर राकेश उपाध्याय जे ए चौधरी गारू बी सी प्रभाकर गारू एन अवर सी एस आर पार्टनर्स आदित्य बिरला ग्रुप जी एंटरटेनमेंट भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड फानुक इंडिया प्राइस वाटर हाउस कूपर्स वेस्टर्न डिजिटल डेल इन्फॉर्मेटिका सेवर ट्रैवल आईसीआईसीआई फाउंडेशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ए एस एम टेक्नोलॉजीज बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड बी आर आर लॉजिस्टिक्स एंड अमेजॉन वेब सर्विसेज अवर आर्किटेक्ट्स बी आर रविशंकर किरण कुमार श्रीवत्सन के सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स एंड केशव मूर्ति पी पुरुषोत्तम मुत्याला अनिल एंड सागर बसवन गौड़ा शिव प्रसाद विद्यासागर और केशव गौड़ा जी हमारे स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट नागेंद्र कुमार एन इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट नागेंद्र जी आर के सुब्रमण्या हमारे ट्रस्टी भरत द प्रोजेक्ट हेड एंड हमारे वेरी यंग टीम ऑफ प्रोजेक्ट इंजीनियर्स चिन्मयानंदा अक्षय विजय एंड शमंत लास्ट बट नॉट द लीज द डिवोटीज एंड सपोर्टर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड सम ऑफ होम आर प्रेजेंट हियर फ्रॉम ओवर फिफ्टीन कंट्रीज लाइक अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रिया फिजी आइलैंड ग्रीस इंडिया इटली इंडोनेशिया लाओस मलेशिया सिंगापुर श्रीलंका स्विट्जरलैंड स्वीडन टर्की द यूनाइटेड किंगडम यूक्रेन द यू एस ए मालदीव एंड इंडोनेशिया आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर ऑल दैट यू हैव डन फॉर द सेक ऑफ दिस ट्रस्ट एंड आई एम श्योर दिस वेंचर under the guidance of the prime minister who has taken up so much upon himself aapne kaha sabka saath sabka vikas sabka vishwas aur sabka prayas to is amrit kal mein ye hamara prayas hai aur is prayas ko sada aapka samarthan milta rahe is aasha ke sath puno sabhi ko dhanyawad dete hue hamara bharat wo punya bhumi hamari bharat ki bhumi jahan par koi bhi nishwarth sankalp pura ho sakta hai to ek sankalp ek aur leta hu main aaj baba ki kripa se ki baba ke sauve janmotsav mein जब 400 बिस्तरों वाला नया अस्पताल तैयार हो जाएगा तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोदी जी के हाथों नवंबर 2025 में लोकार्पित हो ये मेरी प्रार्थना है ये संकल्प है 
और ये जरूर ये संकल्प पूरा होगा ऐसा मेरा विश्वास है आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर सुधाकर आप सभी के सहयोग से ये सब संभव हो सका है आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಮೆಚ್ಚಿರುವಂಥ ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಕಟ್ಕಡೆಯ ಬಡವರ ಬಂಧು ದೇಶ ರಕ್ಷಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರೇ ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರಮ ಪೂಜರಾದಂಥ ಮಧುಸೂದನ್ ಸಾಯಿಜಿಯವರೇ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿಯವರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರೇ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರೇ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಮಯದ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತೇನೆ ನಾನು ಇದು ಮೂರನೇ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಧುಸೂದನ್ ಸಾಯಿಯವರು ತೋರಿಸಿರುವಂಥ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂದು ಕೂಡ ನಾನು ಮರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದರು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವರ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಆಗಿರೋದು ನನ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೆ ನೋಡುವಂಥ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಇದೆ ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್ ದ ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಐ ಬೀನ್ ಸೋ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ನವ ಡೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಅವರ್ ಆನರೇಬಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ who had a great vision and great concern for the poorest of the poor in this country and uh, for the first time a country with 130 million the premier of this country has dared to have a program health for all through ayushman bharat he is a man who dares to dream most difficult things and he is a man who can achieve the most difficult things and uh, the services of ayushman bharat to almost all citizens has been very well established and i am really happy and proud to say that karnataka has got a highest number of ayushman card more than one and a half crores of the ayushman cards are there and we they we are the serving the people uh, under the guidance of our honorable prime minister i congratulate uh, Madhusudan Sahi, Narsha Murthy and Dr. Sinwas putting up a hospital of a world class and for the poorest of poor. And uh, it's also totally free, which is, which is really unbelievable during this time. It's really amazing. <laughs> so, he, here is a culmination of great personalities, a man who has created health services for the poorest of poor in the country and a Sausthe and, and an institution and the head Madhusan Sai is giving the free medical uh, services for the poorest of poor. So, this is a day which, can, which all the poor people of this country should have a ray of hope and they should really have a Atma Vishwas and this is the real Atma Nirmar Bharata. Thank you. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ದ ಶ್ರೀ ಮಧುಸೂದನ್ ಸಾಯಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಂಡೆವರ್ ಟು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ದ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೈ ಎನೇಬಲಿಂಗ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ದ ರೂರಲ್ ಯೂತ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಯಹ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸಂಸ್ಥಾನ್ ಚರಕ್ ಸಂಹಿತಾ ಮೇ ವರ್ಣಿತ್ ಶಪಥ್ ಕೆ ಅನುರೂಪ್ ಎಸ್ ಎಸೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕರ್ಮಿಯೋ ಕೋ ನಿರ್ಮಿತ ಕರೆಗಾ ಜೋ ಕೇವಲ ಮಾನವತಾ ಕೆ ಹ
we now humbly invite our Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji, to unveil the inaugural plaque of the Sri Madhusudan Sai Institute of Medical Sciences and Research by the press of a remote. Now we will have a short film screened on the service initiatives. Shri Satya Sai Baba ke aadarshon ke anurup tatha Mananiya Pradhan Mantri Shri Narendra Modi ji ke amrit kaal ki parikalpana ke sanyojan mein vigat das varshon mein Sadguru Shri Madhusudan Sai ne Vasudhaiva Kutumbakam ki bhavna mein poshan, shiksha, swasthya tatha samajik kalyan ke kshetra mein अनेक निशुल्क संस्थान स्थापित किए हैं पोषण कुपोषण रोकने के लिए समर्पित पोषण अभियान में माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रौद्योगिकी जन भागीदारी और श्री अन्न को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है इन्हीं बिंदुओं को समायोजित करता अन्नपूर्णा प्रातःकालीन पोषाहार कार्यक्रम और साई शोर बहुपोषक तत्व परिपूरक भारत में बारह लाख से अधिक तथा विदेशों में पाँच हजार ऐसी अधिक शालीय विद्यार्थियों की अगोचर भूख को शांत करता है इसके परिणाम स्वरूप कुपोषण में प्रत्यक्ष कमी आई है विशेषकर बालिकाओं की रक्ताल्पता में भी उल्लेखनीय कमी आई है जल जीवन मिशन के अनुरूप अन्नपूर्णा न्यास पाँच लाख से अधिक ग्रामीणों को प्रतिदिन स्वच्छ पेयजल भी उपलब्ध करा रहा है शिक्षा श्री सत्य साई संस्थान समूह भारत में स्थित सताइस परिसरों में तथा अन्य देशों में स्थित तीन परिसरों में पाँच हजार ऐसी अधिक विद्यार्थियों को मानवीय मूल्यों पर आधारित विद्यालयीन एवं विश्वविद्यालयीन शिक्षा पूर्णतया निशुल्क प्रदान कर रहा है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के विस्तार पर चर्चा करते हुए बेटियों के लिए गुणवत्ता युक्त शिक्षा आरोप बल दिया था श्री सत्य साई गुरुकुलम समूह बालिकाओं को शिक्षा के साथ ही साथ आजीविका भी प्रदान करते हुए ग्रामीण बालिकाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित कर रहा है माननीय प्रधानमंत्री ग्रामोदय से भारत उदय के अभियान पर हैं। इसी के अनुरूप श्री सत्य साई मानव अभ्युदय विश्वविद्यालय और श्री मधुसूदन साई चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान ग्रामीण विद्यार्थियों को शिक्षा का निःशुल्क उपहार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवश्यक रूप ऐसी समर्पित सक्षम और करुणामय शिक्षक और चिकित्सक सृजित करके ग्रामीण क्षेत्रों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे स्वास्थ्य संरक्षण भारत सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के मूलभूत सिद्धांतों के समायोजन में सदगुरु श्री मधुसूदन साई ने एक करुणापूर्ण स्वास्थ्य संरक्षण प्रणाली को अपनाया है विश्व की विशालतम पूर्णतया निःशुल्क श्री सत्य साई संजीवनी बाल्य हृदय चिकित्सालय श्रृंखला भारत में दस चिकित्सालयों और विदेशों में दो चिकित्सालयों के माध्यम से जन्मजात हृदय रोगों के वैश्विक दायित्व को संबोधित कर रहा है कर्नाटक के सत्य ग्राम में स्थित श्री सत्य साई सरला स्मृति चिकित्सालय प्रतिदिन 1000 से अधिक बाह्य रोगियों को तथा 300 से अधिक आंतरिक रोगियों को उच्च गुणवत्ता युक्त अत्याधुनिक चिकित्सा सेवाएं निःशुल्क प्रदान कर रहा है आयुष्मान भारत योजना की अंतर्गत सूचीबद्ध उपरोक्त चिकित्सालय उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहे हैं जबकि स्वस्थ भारत समृद्ध भारत के निर्माण हेतु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना को साकार करने के लिए आगामी 10 वर्षों में संपूर्ण भारत के प्रत्येक तालुक में 6000 हजार साई स्वास्थ्य प्राथमिक केंद्र स्थापित किए जाएंगे सबके विकास के उद्देश्य से सक्रिय पोषण शिक्षा और स्वास्थ्य के हमारे समस्त परमार्थ कार्य हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों में योगदान का हमारा विनम्र प्रयास है अब हम भारत सरकार के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करते हैं कि वे हम सभी को संबोधित करें
कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बसवराज बुम्बई जी सदगुरु श्री मधुसूदन साई जी मंच पर उपस्थित महानुभाव देवी और सज्जनों कर्नाटक एला सहोदर सहोदरी नमस्कार आप सभी इतने उमंग और उत्साह के साथ अनेक सपने लेकर के नए संकल्प लेकर के सेवा की इस महान प्रवृत्ति में जुड़े हैं आपके दर्शन करना ये भी मेरे लिए सौभाग्य है मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ चिक्कबल्लापुरा आधुनिक भारत के आर्किटेक्ट्स में से एक सर एम विश्वेश्वरैया की जन्मस्थली है अभी मुझे सर विश्वेश्वरैया की समाधि पर पुष्पांजलि का और उनके म्यूजियम पर जाने का सौभाग्य मिला इस पुण्य भूमि को मैं सर झुका करके नमन करता हूँ इस पुण्य भूमि से प्रेरणा लेकर ही उन्होंने किसानों सामान्य जनों के लिए नए इनोवेशन किए इंजीनियरिंग के बेहतरीन प्रोजेक्ट्स बनाए साथियों इस धरती ने सत्य साई ग्राम के रूप में भी सेवा का एक अद्भुत मॉडल देश को दिया है शिक्षा और स्वास्थ्य के माध्यम से जिस प्रकार मानव सेवा का मिशन यहां चल रहा है वो वाकई अद्भुत है आज जो यहां मेडिकल कॉलेज शुरू हो रहा है इससे ये मिशन और सशक्त हुआ है श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च हर वर्ष अनेक नए प्रतिभावान डॉक्टर देश की कोटि कोटि जनता की सेवा में राष्ट्र को समर्पित करेगा मैं संस्थान को और चिक्क बल्लापुरा यहां के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं भाई और बहनों आजादी के अमृत महोत्सव में देश ने विकसित होने का संकल्प लिया है कई बार लोग पूछते हैं कि भारत इतने कम समय में क्योंकि मैंने कहा है 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे तो लोग पूछते हैं कि इतने कम समय में भारत विकसित कैसे बनेगा इतनी चुनौतियां हैं इतना काम है इतने काम कम समय में पूरा कैसे होगा इस सवाल का एक ही जवाब है सशक्त जवाब है संकल्प से भरा जवाब है सिद्धियां प्राप्त होने की ताकत वाला जवाब है और वो जवाब है सबका प्रयास हर देशवासी के साझा प्रयासों से ये संभव होकर के ही रहेगा इसलिए भाजपा सरकार निरंतर सबकी भागीदारी पर बल दे रही है विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में हमारे सामाजिक संगठनों की धार्मिक संगठनों की भूमिका भी बहुत बड़ी है कर्नाटका में तो संतों आश्रमों मठों की महान परंपरा रही है ये धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं आस्था और अध्यात्म के साथ साथ गरीबों दलितों पिछड़ों आदिवासियों को सशक्त करती रही है 
आपके संस्थान द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्य भी सबका प्रयास की भावना को ही सशक्त करते हैं साथियों मैं देख रहा था श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी का ध्येय वाक्य है योग कर्मसु कौशलम अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है बीते नौ वर्षों में भारत में भी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बहुत ईमानदारी से बहुत कुशलता से कार्य करने का प्रयास किया गया है देश में मेडिकल एजुकेशन से जुड़े अनेक रिफॉर्म्स किए गए हैं इसे सरकार के साथ साथ जो दूसरे संगठन हैं, उनके लिए भी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज खोलना अब आसान हो गया है सरकार हो प्राइवेट सेक्टर हो सामाजिक सेक्टर हो सांस्कृतिक गतिविधि हो सभी के प्रयासों का परिणाम आज दिख रहा है साल 2014 में हमारे देश में 380 से भी कम मेडिकल कॉलेज थे लेस देन 380। आज देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ करके 650 से भी अधिक हो गई है इनमें से 40 मेडिकल कॉलेज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में बने हैं जो जिले विकास के हर पहलू में पीछे थे वहां पर मेडिकल कॉलेज बने हैं साथियों पिछले नौ वर्षों में देश में मेडिकल सीटों की संख्या लगभग दोगुनी हो चुकी है आजादी के 75 वर्षों में जितने डॉक्टर देश में बने उतने डॉक्टर अगले 10 साल में बनने जा रहे हैं ये जो काम देश में हो रहा है उसका लाभ कर्नाटका को भी मिल रहा है कर्नाटका में आज लगभग 70 मेडिकल कॉलेज है डबल इंजन सरकार के प्रयासों से जो मेडिकल कॉलेज बीते वर्षों में बने हैं उनमें से एक यहां चिकबल्लापुरा में भी बना है इस वर्ष के केंद्र सरकार के बजट में तो हमने 150 नर्सिंग संस्थान बनाने की भी घोषणा की है इससे नर्सिंग के क्षेत्र में भी युवाओं के लिए बहुत अवसर बनने वाले हैं साथियों आज जब मैं आपके बीच आया हूं तो भारत के मेडिकल प्रोफेशन के सामने रही एक चुनौती का भी जिक्र जरूर करना चाहूंगा इस चुनौती की वजह से गांव के गरीब के पिछड़े समाज के युवाओं के लिए डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल था अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए वोट बैंक के लिए कुछ दलों ने भाषाओं का खेल खेला लेकिन सही मायने में भाषा को बल देने के लिए जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ कन्नड़ा तो इतनी समृद्ध भाषा है देश का गौरव बढ़ाने वाली भाषा है कन्नड़ा में भी मेडिकल की इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी की पढ़ाई हो इसके पहले की सरकारों ने कदम नहीं उठाए ये राजनीतिक दल नहीं चाहते थे कि गांव गरीब दलित पिछड़े परिवार को बेटे बेटी भी डॉक्टर इंजीनियर बन सके गरीबों के हित में काम करने वाली हमारी सरकार ने कन्नड़ा सहित सभी भारतीय भाषाओं में मेडिकल की पढ़ाई का विकल्प दिया है भाई और बहनों लंबे समय तक देश में ऐसी राजनीति चली है जहां गरीबों को सिर्फ वोट बैंक समझा गया जबकि भाजपा सरकार ने गरीब की सेवा को अपना सर्वोच्च कर्तव्य माना है हमने गरीब और मिडिल क्लास के आरोग्य को प्राथमिकता दी है हमने देश में सस्ती दवाओं की दुकानें जन औषधि केंद्र खोले हैं आज देश में भर लगभग दस हजार जन औषधि केंद्र हैं जिसमें से एक हजार से ज्यादा हमारे ये कर्नाटका में ही है इन केंद्रों की वजह से कर्नाटका के गरीबों के हजारों करोड़ रुपए 
दवाओं पर खर्च होने से बचे हैं साथियों मैं आपको वो पुराने दिन भी याद कराने को कहूंगा जब गरीब इलाज के लिए अस्पताल जाने की हिम्मत नहीं कर पाता था भाजपा सरकार ने गरीब की इस चिंता को समझा उसका समाधान किया आज आयुष्मान भारत योजना ने गरीब परिवार के लिए अच्छे अस्पतालों के दरवाजे खोल दिए हैं भाजपा सरकार ने गरीब को पांच लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करने की गारंटी दी है कर्नाटका के भी लाखों लोगों को इस योजना का लाभ हुआ है साथियों पहले हार्ट सर्जरी हो नी रिप्लेसमेंट हो डायलिसिस हो ये सब भी बहुत महंगा होता था गरीबों की सरकार ने भाजपा की सरकार ने इनको भी सस्ता कर दिया है मुफ्त डायलिसिस की सुविधा ने भी गरीबों के हजारों करोड़ रुपए खर्च होने से बचाए हैं साथियों हम स्वास्थ्य से जुड़ी नीतियों में माताओं बहनों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं जब मां का स्वास्थ्य मां का पोषण बेहतर होता है तो पीड़ी पूरी पीढ़ी का स्वास्थ्य सुधरता है इसलिए चाहे शौचालय बनाने की योजना हो मुफ्त गैस कनेक्शन की योजना हो हर घर तक नल से जल पहुंचाने की योजना हो मुफ्त सैनिटरी पैड देने की योजना हो या पौष्टिक खाने के लिए सीधे बैंक में पैसेज भेजना हो ये सब माताओं बहनों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है विशेषकर ब्रेस्ट कैंसर को लेकर भी भाजपा सरकार सतर्क है अब गांवों में जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जा रहे हैं वहां पर ऐसी बीमारियों की स्क्रीनिंग का प्रयास हो रहा है मकसद यही है कि शुरुआती दौर में ही बीमारियों की पहचान की जा सके इससे माताओं बहनों के जीवन पर बड़े संकट को हम रोकने में सफल हो रहे हैं मैं बम्बई जी और उनकी टीम को बधाई दूंगा कि कर्नाटका में भी 9000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बने हैं हमारी सरकार बेटियों को ऐसा जीवन देने में जुटी है जिससे वो खुद भी स्वस्थ रहे और आगे जाकर के संतान भी स्वस्थ रहे भाई और बहनों आज मैं कर्नाटका सरकार की एक और वजह से प्रशंसा करूंगा बीते वर्षों में भाजपा सरकार ने एएनएम और आशा बहनों को और सशक्त किया है उन्हें आधुनिक टेक्नोलॉजी वाले गैजेट्स दिए गए हैं उनका काम आसान बनाया गया है कर्नाटका में आज लगभग पचास हजार आशा और एएनएम कार्यकर्ता हैं लगभग एक लाख रजिस्टर्ड नर्सें और दूसरे हेल्थ वर्कर हैं डबल इंजन सरकार इन सभी साथियों को हर संभव सुविधाएं देने के लिए जीवन आसान बनाने के प्रयासरत है साथियों आरोग्य के साथ साथ माताओं बहनों बेटियों के आर्थिक सशक्तिकरण पर भी डबल इंजन सरकार का पूरा ध्यान है ये धरती तो मिल्क और सिल्क की धरती है यह हमारी सरकार है जिसने पशुपालकों के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा सुनिश्चित की है पशुओं का स्वास्थ्य ठीक रहे इसके लिए सबसे बड़ा मुफ्त टीकाकरण अभियान भी हमारी सरकार ने चालू शुरू किया इस अभियान पर बारह हजार करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं डबल इंजन सरकार का यह भी प्रयास है कि डेयरी को में महिलाओं की भागीदारी और अधिक बढ़े गांवों में महिलाओं के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको भी सशक्त किया जा रहा है साथियों जब देश स्वस्थ रहेगा जब विकास में सबका प्रयास लगेगा तो विकसित भारत का लक्ष्य हम और तेजी से प्राप्त करेंगे मैं एक बार फिर से श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट से जुड़े सभी साथियों को मानव सेवा के उस उत्तम प्रयास के लिए हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं भगवान साईं बाबा से मेरा बहुत निकट समझ रहा और हमारे श्रीनिवास जी से भी काफी नाता रहा पुराना करीब 40 साल हो गए इस नाते को और इसलिए न मैं यहां अतिथि हूं न मैं मेहमान हूं 
मैं तो आप ही के यहाँ की इस धरती का ही संतान हूँ और जब भी आपके बीच आता हूँ तो रिन्यू हो जाता है नाता पुरानी यादें ताजा हो जाती है और और अधिक मजबूती से जुड़ने का मन कर जाता है मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए मैं आपका पुनः बहुत बहुत आभारी हूँ बहुत बहुत धन्यवाद May we request everyone to kindly be seated. Thank you very much.
the timeless teaching of Shri Satya Sai Baba. Love all, serve all. Serves as the guiding light for a unique, compassionate healthcare mission which commenced in the year 1957 with a six-bedded hospital in Puttaparthi in Andhra Pradesh. A general hospital was established in Whitefield, Bengaluru in Karnataka in the year 1970 and thereafter, free multi-specialty hospitals were also established in the years 1991 and 2001. Walking in the footsteps of Baba, his disciple Sadhguru Sri Madhusudan Sai, the modern-day visionary, a humanitarian thinker and an ancient idealist also resolved to work for the welfare of children to restore their health without levying a price tag to it. Sanjeevani, the sound of the yor, which means life-giving, was chosen as the apt name to string along with Sai's name for the hospitals founded by Sadhguru Sri Madhusudan Sai to reduce the global burden of congenital heart defects and it came to be known as the Sri Satya Sai Sanjeevni Hospitals. The first Sri Satya Sai Sanjeevni Center for Child Heart Care was established at Atal Nagar Navaraipur, Chhattisgarh in November 2012. Thus began the story of Sanjeevni and a decade has gone by and in these 10 years the hospitals have flown as a clear stream of selfless love and service saving thousands of little hearts and touching countless lives invigorated by the guidance of Sadhguru Sri Madhusudan Sai and motivated by the dynamic leadership of Dr. C. Srinivas, chairman of the global chain of the Sanjeevni hospitals, who is an exemplar of service, humility and perseverance. After having been closely associated with Sri Satya Sai Baba and his various service projects in healthcare, education and the drinking water supply for over 40 years, Dr. C. Srinivas has helped deliver free healthcare to hundreds of thousands of people in India. Realizing the need for more pediatric cardiac care centers in the northern and western parts of India, two more Sanjeevni centers for child heart care, coupled with a research center and a training center for pediatric cardiac skills, were established at Palwal Haryana and Navi Mumbai Maharashtra in the year 2016 and 2018, respectively. The research center was established in Palwal, which houses India's first and largest biobank with over 5,000 samples for congenital heart research. A training center offers institutional fellowships, undergraduate and postgraduate pediatric cardiac training, specialized training for paramedical and technical staff, and medical fellowship programs. Sri Satisai Sanjeevni Institute of Nursing and Allied Healthcare Sciences offers BSc and MSc Medical Surgical Nursing in Cardiothoracic Care. A cardiovascular tissue and homograph valve bank has also been established at Navaraipur to mark 10 years of mending little hearts. The fourth pediatric cardiac care centre commenced in the state of Telangana in November 2022. A peep beyond the shores of India made Sanjeevni restless about the condition of children suffering from congenital heart defects in other countries and thus two centres at Fiji and Sri Lanka commenced in April 2022 and August 2022 respectively. Outreach medical centres started functioning at Clarksdale, Mississippi, USA and Enugu and Emo in Nigeria. While thus actively engaged in the care of children, Sanjeevni was also aware of the needs of their mothers, attention to one of them without the other cannot make care complete. Thus, the Divine Mother and Child Health program started in 2017 to focus on preventive care for expecting mothers and rural school-going children. The concept of Matru Chaya, the shadow of the mother, was initiated to train mothers to handle their children soon after their procedures. Even during the pandemic, Sanjeevni Hospitals continued its operations and performed over 8,500 pediatric cardiac procedures. A fruitful 10 years indeed for having mended the hearts of 23,000 children through both invasive and non-invasive procedures and for having treated over 200,000 children through outpatient consultations. And now, Mudinahalli in Chikbalapur district of Karnataka gets the fifth pediatric cardiac center with the inauguration of the new CAT lab in association with Sri Jayadeva Institute of Cardiovascular Sciences and Research on the 97th birthday of Sri Satya Sai Baba. The 10-year-old Sanjeevni has now embraced 10 locations, five single-specialty pediatric cardiac facilities in India 
and two overseas in Fiji and Sri Lanka, and the three mother and child hospitals in India, Palwal, Jamshedpur, and Raiwala, apart from Yavatmal and Navaraipur, which opened a few months ago. The sustainability of Sanjeevni through the last 10 years is evident in its concerted and collaborative approach by the coming together of the government, the society, and our organization, or as we call it, Sarkar Samaj Sanstha, the 3S model. Sanjeevni will continue this journey and tirelessly work towards establishing 25 centers across the world by Sanjeevni's 25th year. True to its name, Sanjeevni shall always bestow good health and well-being on children. Thus, Sanjeevani's story of the last 10 years is the story of restoring humanity in humans. It is the story that proclaims the power of goodness that is sure to steer back humanity to establish itself in its true essence. One world, one family, 10 on 10. Sairam, we request everyone to please be seated. Sairam, all will be stopped outside. For another 30 minutes, everybody is supposed to be seated. We request everyone to be seated until we get further announcements from SPG. Thank you. <laughs> 